तो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मेडिडियम सो टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन गेटिंग दिस क्वेश्चन कि उमर भाई रिसर्च इलेक्टिव्स बेहतर हैं क्लिनिकल इलेक्टिव्स बेहतर हैं क्या किया जाए तो पहले तो मैं ये कहूँगा देखो ऑल द रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन आर रॉन्ग मैं आपको एक बता दूँ और आप मुझे उसकी एक्सेप्शनस बताओ आई वुल गिव यू माई ओपिनियन बेस्ड ऑन के ओवरऑल ज़्यादातर क्या होता है और वट आई सी आई हैव डन बोथ आई डेड रिसर्च इलेक्टिव एट जॉन्स हॉपकिस एंड आई डेड क्लिनिकल इलेक्टिव एट येल यूनिवर्सिटी यू सी एस एफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एन आई एच और सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव माई ओन ओपिनियन और मैंने काफ़ी और यू एस ग्रेजुएट से भी और अटेंडिंग से भी बात की है उसके बाद प्रोग्राम डायरेक्टर्स फेलोशिप डायरेक्टर्स सो आई कैन गिव यू माई ब्रीफ ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट तो पहली तो बात यार ये है कि देखो रिसर्च इलेक्टिव और क्लिनिकल इलेक्टिव इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि आपके इलेक्टिव की स्पेशलिटी में कोशिश यही करो कि अगर आप एक फॉर मेडिकल ग्रेजुएट हो आई एम जी हो आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हो आप अपनी स्पेशलिटी पहले डिसाइड करो और उसी में इलेक्टिव करो अगर आपने ऑफथलमोलॉजी में जाना है तो आपको रूमेटोलॉजी या कार्डियोलॉजी के इलेक्टिव का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो ये भी नहीं है थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी के पास कोई इलेक्टिव्स नहीं है तो बेहतर ये है कि आप पहले तो अपने वाले में करें अगर आपको अपनी स्पेशलिटी में नहीं मिल रहा फिर जिसमें मिलता है कर लो ठीक है नथिंग इज़ बेटर देन सॉरी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग अच्छा उसके बाद आता है जी सवाल कि अच्छा जी अब हमें पता लग गया है हमने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है हमने रेडियोलॉजिस्ट बनना है हमने इंटरनो मेडिसिन में जाना है हमने कार्डियोथ्रेसिक सर्जन बनना है प्लान कर लिया आपने अब क्या कर सकते हो तो अब जो इलेक्टिव आपने करने हैं ना वो डिपेंड करता है कि रिसर्च इलेक्टिव करो या क्लिनिकल वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलिटी कौन सी है अगर आपकी क्लिनिकल स्पेशलिटी है पीड्स फैमिली प्रैक्टिस इंटरनल मेडिसिन तो उसमें नंबर वन पे जो चीज़ आती है वो है आपके क्लिनिकल इलेक्टिव्स फिर आ जाता है कि अगर आप रिसर्च इलेक्टिव कर रहे हो तो उसमें आप कितने अरसे का अमूमन चार हफ्ते का छः हफ्ते या आठ हफ्ते के रिसर्च इलेक्टिव में कोई पब्लिकेशन नहीं होगी कोई मीनिंगफुल नहीं आएगी चीज़ तो वो इतना प्रेफर्ड नहीं होता उसके मुकाबले में अगर आप आठ हफ्ते दस हफ्ते छः हफ्ते जो भी आप जितना कर सकते हो क्लिन कलेक्टिव दैट वुड लुक मच मच नाइसर अच्छा उसके बाद आता है अगर आप एक नॉन क्लिनिकल स्पेशलिटी में जाना चाहते हो रेडियोलॉजी है पैथोलॉजी है यू नो टू सम डिग्री एनेस्थीजियोलॉजी है यू नो इस तरह की जितनी भी स्पेशलिटी जिनमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल काम नहीं है तो उनमें रिसर्च इलेक्टिव विल हेल्प मोर देन क्लिनिकल इलेक्टिव क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट के साथ खुद सोचो कि मैं बैठ के अगर एक्सरे पढ़ रहा हूँ सी टी एन जी ओ पढ़ रहा हूँ आप मेरे साथ बैठ के क्या सीख रहे हो कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन कैसे देख रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़ तो नहीं बता रहा ना कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ क्या क्या पढ़ रहा हूँ इट हैपन्स वेरी रियरली तो उन स्पेशलिटीज़ में रिसर्च इलेक्टिव आर बेटर दैन क्लिनिकल इलेक्टिव और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उसमें ये होता है कि आप पहले तो रिसर्च करना सीखते हो रिसर्च इलेक्टिव में और उसकी बेसिस पर आप रिसर्च लेते हो ठीक है तो यू नो दैट्स दैट्स मेनली एट और एक और चीज़ की ज़्यादातर जो ये स्पेशलिटीज़ हैं ना जिसमें मैंने बताया रेडियोलॉजी है पैथोलॉजी है एनेस्थीजियोलॉजी और हाँ आई विल एड एन एक्सेप्शन सर्जरी इज़ एन एक्सेप्शन ओवरऑल आई थिंक सर्जरी में रिसर्च हेल्प्स बिग टाइम ऑफ कोर्स क्लिनिकल एक्टिव हेल्प बट इफ़ यू डू अ सॉलिड रिसर्च तो दैट वुड हेल्प यू अलॉट वन मोर थिंग दैट आई वुड एड हेयर इज कि देखो रिसर्च इलेक्टिव वही है कि जो अपने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन से पहले फोर टू एट वीक्स ट्वेल्व वीक्स जो के जाके कहीं रिसर्च किया एज अ मेडिकल स्टूडेंट फुल टाइम रिसर्च जॉब जो सालों की होती है महीनों की होती है एक से दो साल की जिसमें आप पब्लिकेशन निकालते हो दैट इज़ बेटर दैन ऑल ऑफ दिस दैट इज़ बेटर दैन ऑब्जर्वरशिप दैट इज़ बेटर दैन एक्सटर्नशिप दैट इज़ बेटर दैन क्लिनिकल एक्टिव रिसर्च एलेक्टिव जिस भी रिसर्च की अगर आपने लॉन्ग टर्म करके पब्लिकेशन निकाली हैं एबस्ट्रैक्ट्स निकाले वो उन सबसे बेहतर है लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रिसर्च एलेक्टिव जो आप एज अ स्टूडेंट करते हो वर्सेस शॉर्ट टर्म क्लिनिकल इलेक्टिव चार से बारह हफ्ते के जॉब एज अ स्टूडेंट कर लो तो उनमें आई होप दिस क्लैरिफाइज सम स्टाफ फॉर यू अगर क्लिनिकल स्पेशलिटी तो क्लिनिकल इलेक्टिव करो अगर नॉन क्लिनिकल स्पेशलिटी है या सर्जरी है तो उसमें मेरा ख्याल है रिसर्च का काफ़ी हेल्प होता है सर्जरी में वैसे दोनों का हेल्प होता है अगर आप सर्जरी की कोई भी स्पेशलिटी करना चाह रहे हो तो आपको क्लिनिकल इलेक्टिव का भी हेल्प होगा लेकिन उससे खाली क्लिनिकल इलेक्टिव के बेसिस पे आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी सर्जरी में या तो आपको प्रीलियम करना पड़ेगा या फुल टाइम रिसर्च करनी पड़ेगी एक दो साल की विद पब्लिकेशन मेडिसिन फैमिली प्रैक्टिस फीस वगैरह में आप और स्पेशली साइकेट्री में अगर आपने क्लिनिकल इलेक्टिव की हैं आपका इंटरेस्ट दिखा रहा है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है आपके लेटर्स अच्छे हैं तो आपको क्लिनि